সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে সুস্বাগত আজকে বিজ্ঞান বিষয়ের একাদশতম অধ্যায়ের জীব প্রযুক্তি টপিকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করব আজকের ক্লাসের টপিকগুলো হচ্ছে গৃহপালিত পশুর উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার ফরেন্সিক টেস্ট কি কেন করা হয় এবং সেরোলজি কাকে বলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যখনই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োগের কথা আসে তখনই আমাদের মনে কিছু বিজ্ঞানীদের ছবি ভেসে ওঠে যাদের কথা না বললেই নয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রায় একশো বছর পূর্বে গ্রেগর জহন ম্যান্ডেল বংশগতির যে গবেষণা করেছিলেন সেখান থেকে আধুনিক জীব প্রযুক্তির যাত্রা শুরু গ্রেগর জহন ম্যান্ডেল বলেছিলেন মানুষের প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একজোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরবর্তীতে উনিশশো সালে বেটসন তার এই একজোড়া ফ্যাক্টরকে জেনেটিক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে জোহানসেন সংক্ষেপে এই জেনেটিক শব্দের পরিবর্তে সুনির্দিষ্টভাবে জিন শব্দটি ব্যবহার করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের পরীক্ষায় যদি আসে যে জিন শব্দটি কে সর্বপ্রথম ইউজ করেছেন বা ব্যবহার করেছেন তোমরা সেখানে অবশ্যই জোহানসেনের কথা উল্লেখ করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এর পরে জিন প্রযুক্তি আরও অনেক উন্নয়ন লাভ করে এবং মানুষের তথ্য ভাণ্ডার যতই উন্নতি হতে থাকে তারা চিন্তা করতে থাকে যে কিভাবে নিষেক ছাড়াই নতুন জীব সৃষ্টি করা যায় এবং এই গবেষণার ক্ষেত্রে ক্যালিফোর্নিয়ার দুজন গবেষকের কথা না বললেই নয় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হচ্ছেন বয়ার এবং স্ট্যানলি কোহেন উনিশশো সালে প্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিমভাবে জিন সংযোজনে সফলতা লাভ করেন এই গবেষণার পর থেকেই জীব প্রযুক্তির এত এত উন্নয়ন এবং আজকে দুই সালে এসে আমরা জীব প্রযুক্তি বায়োটেকনোলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জীব প্রযুক্তির উন্নয়নে গৃহপালিত পশু উন্নয়নের যে বিষয়গুলো চলে আসছে তার ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত জাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে চর্বিমুক্ত মাংস উৎপাদন দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা এবং রোগ প্রতিরোধী করা অর্থাৎ জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা উন্নত জাতের পশু উৎপাদন করতে পারব যে সমস্ত পশুর ক্ষেত্রে আমরা চর্বিযুক্ত মাংস উৎপাদন করতে সক্ষম হব দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করতে সক্ষম হব এবং সে সমস্ত পশু অবশ্যই রোগ প্রতিরোধী হবে জীব প্রযুক্তির এই সফলতা পরবর্তী ধাপগুলো আমরা দেখে নেই ইতিমধ্যে ট্রানজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে এই ভেড়ার প্রতি লিটার দুধে পঁয়ত্রিশ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা এন্ট্রি টিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায় হিউম্যান আলফা এন্ট্রি টিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায় এই প্রোটিনের অভাবে অ্যাম ফাইসেমা নামক অ্যাম ফাইসেমা নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয় এই রোগটি হচ্ছে মানুষের ফুসফুসের রোগ জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়া দেহের মাংস বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা ভেড়া থেকে যে মহামূল্যবান পশম পেয়ে থাকি বা লোম পেয়ে থাকি এবং মাংস পেয়ে থাকি জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেখানে আমরা আরও অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চর্বিহীন মাংস এবং মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শুকর উদ্ভাবন সফল হয়েছে উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রান্সজেনিক ছাগলও এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জমাট রক্তকে গলিয়ে করোনারি থম্বোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে করোনারি থম্বোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে ট্রান্সজেনিক গরু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদুধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন ল্যাকটোফেরিনো পাওয়া যাচ্ছে তারপরও বলতে হবে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির কি ধরনের ব্যবহার আছে আমরা এখন তা দেখব বিশ্বের দুধের প্রধান উৎস গাভি এরপরেই রয়েছে মহিষ ছাগল ও ভেড়া দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও দুধ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয় যেমন দুধ থেকে আমরা মাখন পাই পনির পাই দই পাই ইত্যাদি খাদ্য সমগ্র 
আমরা প্রস্তুত করতে পারি দুধ থেকে খাদ্য সামগ্রী তৈরির জন্য জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা সেই বিষয়গুলো এখন দেখব পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্লোন ডলি নামের একটি ভেড়া সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা স্ক্রিনে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এম ফাইসেমা নামক একটি মারাত্মক রোগের চিত্র সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জীব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা চর্বিহীন মাংস উৎপাদনকারী গরু উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি যেখানে চর্বি পরিমাণ কম থাকবে আমরা কুরবানির সময় সব সময় চর্বিহীন মাংস উৎপাদনকারী গরু সন্ধানে বের হই এবং সেটাই আমাদেরকে জীব প্রযুক্তি এনে দিতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুগ্ধজাত উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির কি ব্যবহার রয়েছে আমরা তা দেখব দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্বের দুধের প্রধান উৎস গাভি জীব প্রযুক্তি আমাদের জীবনে যে উন্নয়ন ঘটিয়েছে তার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে দুগ্ধজাত দ্রব্য এর উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তোলা যেমন এর একটি উদাহরণ হচ্ছে মাখন বিশেষ ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইম দিয়ে মাখনে বিশেষ সুগন্ধ এবং স্বাদ সৃষ্টি করা হয় মাখন আমাদের অনেকেরই খুবই প্রিয় খাদ্য এবং এই মাখনের মাধ্যমে আমাদের শরীরের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সেই ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে আমরা মাখনে সুগন্ধ সৃষ্টি করতে পারি এর কারণে মাখন আরও আমাদের কাছে একটি প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে যুব প্রযুক্তির আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে পনির আমাদের দেশে গরুর দুধ কিংবা মহিষের দুধ থেকে পনির তৈরি করা হয় পনির তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রায় প্রয়োগ করা হয় এতে পনিরের স্বাদ বর্ণ এবং গন্ধের তারতম্য ঘটে পৃথিবীর সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি ফ্রান্স নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত এই উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ জীব প্রযুক্তির আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে দই দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে সেটা থেকে দই বা দই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে সম্ভব হয়েছে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া দুধের জমাট বাঁধা অবস্থা সৃষ্টি করে দইয়ে রূপান্তরিত করে এটি করার জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া নামে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বীজ ব্যবহার করা হয় মূলত এর গুণাগুণের উপরেই দইয়ের গুণাগুণ নির্ভর করে অর্থাৎ দুধে যে ল্যাকটোজ শর্করা রয়েছে সেই ল্যাকটোজ শর্করাকে দইয়ে পরিণত করার জন্য এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয় হয়ে থাকে ব্যাকটেরিয়াতে রয়েছে কি ল্যাকটিক অ্যাসিড এই ল্যাকটিক অ্যাসিড দুধের ল্যাকটোজ সরকারকে জমিয়ে দিয়ে সুস্বাদু দইয়ে পরিণত করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন ফরেন্সিক টেস্ট 
এই বিষয়টি সম্পর্কে জানব ফরেনসিক টেস্ট কেন করা হয় এবং এই ফরেনসিক টেস্ট আমাদের জীবনে কি কি উপকার বয়ে নিয়ে আসে আমরা সেটা জানতে পারবো ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে প্রথমে আলামত সংগ্রহ করা হয় তারপরে আলামতের স্ক্রিনিং করা হয় সেরোলজি এরপরে ডিএনএ বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত উপাত্ত ও ফলাফল বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবো ডিএনএ চিত্র মেলানো হয় যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট মিল পাওয়া যায় তাহলে সে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসেবে গণ্য করা হয় ফরেন্সিক টেস্টে সাসপেক্ট থেকে আমরা কিছু নমুনা সংগ্রহ করে থাকি যেমন ফরেন্সিক টেস্ট এর জন্য সাসপেক্টের রক্ত বীর্য রস মূত্র অশ্রু লালা ইত্যাদির ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে অপরাধীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয় জীব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফরেন্সিক টেস্ট করার পদ্ধতি এরকম সেরোলজি টেস্ট দিয়ে মানুষের রক্ত বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার ডিএনএ বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে সহজেই শনাক্ত করা যায় এ সম্পর্কিত একটি ভিডিও আমরা দেখে আসি শিক্ষার্থীবৃন্দ এইমাত্র যে ভিডিওটি দেখলাম সেই ভিডিও থেকে আমরা বুঝতে পারলাম ফরেন্সিক টেস্টের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো এরকম প্রথমে আমরা আলামত প্রাপ্তি নিশ্চিত করব তারপরে আলামতের স্ক্রিনিং করব তারপরে সেরোলজি এরপরে ডিএনএ বিশ্লেষণ করে উপাত্ত এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে আমরা ডিএনএ যে মডেলগুলো পাই বা ডিএনএ সিকুয়েন্স যে পেয়ে থাকি সেগুলোকে আমরা মিলিয়ে থাকি এবং যদি ডিএনএ চিত্র মেলানো হয় এবং প্রত্যেকের সাথে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মিল পাওয়া যায় তাহলে সে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসেবে গণ্য করা হয় ঠিক একইভাবে আমরা অপরাধীকেও শনাক্ত করতে পারি সেই অপরাধীর যে আলামত রয়েছে সেই আলামতের ডিএনএ চিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এ পর্যন্ত জিন প্রকৌশলের প্রয়োগ ও অবদান সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছি এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কাজ রয়েছে যেমন জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রোমোজমের অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে মানুষের শরীরে ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হতে যাচ্ছে এই পদ্ধতিকে জিন থেরাপি বলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যদি জিন থেরাপি একশো পার্সেন্ট সফল হয় তাহলে মানুষের শরীরে যে ক্ষতিকারক জিন রয়েছে সেগুলো অপসারণ করে একটি 
অপরাধীকেও সম্পূর্ণ ভালো মানুষে পরিণত করা সম্ভব হবে সেই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানীরা জীব প্রযুক্তিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসের আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম জীব প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে ফরেন্সিক টেস্ট কীভাবে করা হয় জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা অপরাধী কীভাবে শনাক্ত করতে পারি এবং প্যাটার্নিটি টেস্টের মাধ্যমে কীভাবে তা সন্তানকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি এবং জীব প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার যেমন দুগ্ধজাত গাভি এবং মাংস উৎপাদন এবং বিভিন্ন খাবারের গুণগত মানের উন্নয়ন করা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ফরেন্সিক টেস্ট এবং সেরোলজি সম্পর্কে বাড়ির কাজ হিসেবে লিখবে গৃহপালিত পশুর উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কি কি ব্যবহার রয়েছে সেটা তোমরা লিখবে এবং অবশ্যই যখন তোমাদের স্কুল খুলবে তখন তোমাদের শিক্ষককে আলাদা খাতায় তারিখ সহ লিখে জমা দিবে অবশ্যই ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য যে মার্কস রয়েছে সেই হিসাবে এই বাড়ির কাজটি বিবেচিত হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ো তোমাদের আর কয়েক মাস পরেই এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আশা করব আমাদের অনলাইনে প্রকাশিত এই ক্লাসগুলোর মাধ্যমে তোমাদের প্রস্তুতিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এবং তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে অবশ্যই তোমাদের সুচিন্তিত মতামত জানাতে ভুলো না অবশ্যই আমাদের যে ইমেল রয়েছে সেই ইমেলে পাঠিয়ে তোমাদের মতামত জানিয়ে আমাদের এই প্রয়াসকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করে করছি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে Thank <laughs> you.